Jednym z tematów, do których przykładam szczególną uwagę są szybkie tramwaje. W Polsce trasy tego typu nadal nie są zbyt modne i powstają raczej jednostkowo. Szczeciński szybki tramwaj jest jedyny w swoim rodzaju, a droga do powstania pierwszego etapu tej inwestycji była dość długa. Najważniejsze są jednak efekty i osiągana przez tramwaje prędkość komunikacyjna. Jak to wygląda w przypadku Szczecina? O tym porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Prawobrzeże to jedna z czterech dzielnic Szczecina, jedyna położona na wschodnim brzegu rzeki Regalica. Teren ten zamieszkuje ponad 80 tysięcy osób, co piąty mieszkaniec miasta. Najbardziej zagęszczone mieszkańcami osiedla, słoneczne, majowe i bukowe są już dość znacznie oddalone od centrum miasta. Do pokonania jest tu około 10 km drogi. Geneza budowy tych wielkich blokowisk sięga jednak lat 70. i 80. minionego wieku. Mieszkańców lokalnych wsi wywłaszczono, a na polach zaplanowano budynki mieszkalne, nawet dwunastopiętrowe. Ich mieszkańcy zatrudnieni m.in. w przemyśle stoczniowym wymagali zapewnienia sprawnego transportu zbiorowego. Autobusy stały się głównym środkiem transportu do śródmieścia z nowych blokowisk. Połowę trasy zajmowało pokonanie obszaru między Odrza, zdominowanego przez tereny portowe, lasy i tereny podmokłe. Jego środkiem biegł ciąg komunikacyjny z linią kolejową do Szczecina Głównego oraz drogą krajową nr 10. Szeroka, dwujezdniowa szosa miała po trzy pasy ruchu w obu kierunkach, a między jezdniami znalazł się pas z linią tramwajową. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że o ile tramwaje na prawobrzeże docierały już w 1927 roku, tak po wojnie komunikacja tramwajowa powróciła już tylko na wysokość basenu górniczego. Dalej na wschód jezdnie zjeżdżały na starą trasę prowadzącą węższym, mającym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, mostem cłowym. Most ten był częścią jedynego korytarza transportowego między prawobrzeżem i centrum miasta, już bez miejsca na torowisko tramwajowe. Nadzieje na budowę tramwaju na prawobrzeże przyniosły plany budowy nowej przeprawy, mającej odciążyć most Cłowy. W ramach inwestycji zbudowano nową przeprawę na Regalicy, Most Pionierów. Jego budowę zlokalizowaną około 450 metrów na południe od mostu Cłowego rozpoczęto w 1999 roku. Był to też w zasadzie pierwszy etap budowy trasy szybkiego tramwaju na prawobrzeże. Pomiędzy dwiema jezdniami przepraw samochodowych powstał też trzeci most z rezerwą pod torowisko tramwajowe. Tory i słupy trakcyjne na moście pojawiły się jednak dopiero kilkanaście lat, po oddaniu ponad półkilometrowej przeprawy drogowej. Oficjalnie budowę pierwszego etapu szybkiego tramwaju rozpoczęto dopiero w 2013 roku. Wtedy powstał 4-kilometrowy odcinek trasy, między basenem górniczym a turkusową. Budowa nie trwała długo, bo trasa była gotowa już po dwóch latach. W międzyczasie wyremontowano prawie 4 km wcześniej istniejącej trasy od mostu długiego do basenu górniczego. Był to równie istotny element całej układanki. Głupio byłoby, gdyby tramwaje zjeżdżały przed centrum z szybkiej trasy na stare torowisko z ograniczeniem prędkości. W czasie remontu przebudowano pętlę przesiadkową basen górniczy. Przede wszystkim wyprowadzono z niej układ torowy dalej w kierunku prawobrzeża. Pozostawiono też tramwajową pętlę awaryjną. Ciekawy jest tu w ogóle skośny układ stanowisk linii autobusowych z bezpośrednim wyjazdem na ulicę Gdańską z każdego z nich. Obiekt po przebudowie zyskał zadaszenie, a nawet niewielką poczekalnię. Pętla stanowi miejsce przesiadkowe między tramwajami i autobusami pospiesznymi łączącymi centrum z prawobrzeżem, a zwykłymi liniami autobusowymi, kursującymi tylko po prawobrzeżu. Stąd wyruszamy dalej w trasę szczecińskiego szybkiego tramwaju.
pierwszy przystanek nowej trasy zobaczymy po południowej stronie lotniska Aeroklubu Szczecińskiego. Żeby tramwaj się tu zatrzymał, trzeba jednak to zgłosić motorniczemu. Jest to przystanek na żądanie. W jego okolicy nie ma po prostu zbyt wielu obiektów generujących ruch pasażerów. Dostępna przestrzeń pozwoliła tu jednak stworzyć bezpłatny parking Park and Ride, umożliwiający przysiadkę z samochodu na tramwaj. Stąd mamy do pokonania jeszcze prawie 6 km do centrum miasta. Parking pomieści 425 samochodów. My byliśmy tam w środę, w dzień powszedni wakacyjny, ale deszczowy i parking nie był zbytnio wykorzystany. Przed godziną 14 było tam zaparkowanych 19 samochodów. Szczecin dąży jednak do rewitalizacji centrum, co może przełożyć się na wzrost ruchu turystycznego i ograniczenia w parkowaniu. Więc czasem zainteresowanie takim parkingiem w obwodzie Śródmieścia może rosnąć. I już teraz przydatny jest też w czasie imprez masowych, takich jak finał regat The Tall Ships Races. Część trasy szczecińskiego szybkiego tramwaju poprowadzono w Wykopie, jednak w innej jego konstrukcji niż na analogicznej trasie w Poznaniu. Poznański Wykop trasy jest nieobudowany, w kształcie trapezu, przez co bardzo szeroki. Zajmuje on pas terenu o szerokości co najmniej 35 metrów. Wykop w Szczecinie również pozostał otwarty, jednak jego boki są pionowo ścięte i obudowane ścianami oporowymi, tworząc tak zwaną wannę. W efekcie zajmuje znacznie mniejszy pas terenu o szerokości około 10 metrów. Za sprawą ekranów wyniesionych ponad poziom terenu odizolowano też trasę akustycznie od pobliskiej zabudowy. Kontrowersyjnym elementem trasy jest łuk, który pierwotnie miał być zaprojektowany do jazdy z prędkością 55 km na godzinę. Z czasem jednak w tym miejscu wystąpiło wyboczenie torowiska, po którym prędkość ograniczono do 30. Obecnie ogłoszone zostało postępowanie, które ma doprowadzić do wprowadzenia korekt geometryczno-konstrukcyjnych na tym łuku i przywrócenia jak największej możliwej w tym miejscu prędkości, którą teraz przyjęto na poziomie 40 km na godzinę. Znaczenie tego miejsca dla czasu przejazdu całą trasą jest dość niewielkie. Zmiana ograniczenia w stosunku do pierwotnie projektowanego spowolni przejazd o około 12 sekund. Istotne jest tu jednak działanie psychologiczne takiego ograniczenia. Pasażerowie po bezkolizyjnej trasie oczekują jednostajnej prędkości poza przystankami, a dość znaczne ograniczenie prędkości przed łukiem źle wpływa na ogólną ocenę trasy. Drugi z przystanków znajduje się już na terenie osiedla Zdroje. Jest to jedyny przystanek na odcinku trasy umieszczonym w wannie. Obecnie korzysta z niego większość pasażerów szybkiego tramwaju, wykorzystując go też do przesiadki na autobusy. Kursują one ulicą przecinającą trasę tramwaju wiaduktem, zapewniając dojazd do innych osiedli prawobrzeża. Wszystkie przystanki na trasie tramwaju mają długość krawędzi wynoszącą 60 metrów. O ile na słowo honoru zmieszczą się przy niej dwa 30-metrowe swingi, tak już z podwójnym zestawem przegubowych Tatr nie ma takiej możliwości i drugi skład będzie musiał czekać na odjazd pierwszego. Na skraju osiedla Słonecznego powstała trzytorowa pętla, która na chwilę obecną kończy trasę szybkiego tramwaju. Od razu wybudowano też dwutorowy odcinek, pozwalający na dalsze przedłużenie tej trasy. Na pętli powstaje jeszcze część autobusowa, która ma zapewniać przesiadkę z linii wjeżdżających w głąb prawobrzeża do tramwajów już w tym miejscu. Zamiast dublowania trasy tramwaju na odcinku 4 km do basenu górniczego, zintegrowana z komunikacją miejską w tym miejscu będzie też tworzona kolej metropolitalna. Bliżej pętli przesunięty zostanie przystanek Szczecin-Zdroje. Szybki tramwaj zintegrowany jest z siecią roweru miejskiego. Stacje na prawobrzeżu rozmieszczone są gęsto. Łącznie jest ich 29, choć pokrywają tylko centralną część tego obszaru. Przesiadkę na tramwaj zapewniają z kolei stacje rozmieszczone przy pętli Turkusowa i przystanku Jaśminowa ZUS. Rower może więc uzupełnić naszą podróż szybkim tramwajem i zapewnić dojazd na wybrane osiedle.
trasy obsługują obecnie trzy linie tramwajowe, średnicowo przecinając centrum miasta. Zapewniają one bezpośredni dojazd z prawobrzeża w zachodnie i północne części miasta. Każda z linii śmiga przez większość dnia powszedniego co 12 minut, co jest dość nietypowe, bo w rozkładzie nie ma porannego czy popołudniowego szczytu z zagęszczeniem kursów. Trudno jednak szukać tu wspólnego czterominutowego taktu między tymi liniami, mimo że ich trasy pokrywają się na 8-kilometrowym odcinku do bramy portowej. Zamiast taktu mamy odjazdy w nieregularnych odstępach co 6 lub 3 minuty. Tramwaje w ciągu godziny są obecnie w stanie przewieźć około 3400 pasażerów w jednym kierunku. Szybki tramwaj, jak sama nazwa wskazuje, powinien osiągać dużą prędkość. Podobnie jak w Poznaniu, tak na trasie w Szczecinie dopuszczona jest jazda tramwajów z maksymalną prędkością 70 km na godzinę. W efekcie prawie 4-kilometrowy odcinek trasy od pętli Turkusowa do basenu górniczego pokonujemy z bardzo dużą prędkością komunikacyjną 47 km na godzinę. Pod tym względem Szczecin jest niekwestionowanym liderem w skali polskich tras tramwajowych, a główną przyczyną tak dobrego wyniku jest niewielka liczba przystanków. Nie sposób jednak oceniać tej trasy wyłącznie przez pryzmat nowego odcinka, bo nadal przed nami będzie jeszcze drugie tyle trasy do centrum. Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę cały odcinek do przystanku Wyszyńskiego, nadal pozostajemy na miejscu lidera z prędkością komunikacyjną ponad 35 km na godzinę. Koszt budowy trasy szybkiego tramwaju wyniósł 165 milionów złotych. Kilometr takiej trasy kosztował więc 41 milionów złotych, o 1 piątą więcej od kilometra trasy szybkiego tramwaju do Fordonu. Różnice w zakresie obu inwestycji są jednak znaczne. W Szczecinie półkilometrowy most pionierów zbudowano w ramach wcześniejszej inwestycji. W Bydgoszczy od podstaw budowano półkilometrową estakadę nad dworcem wschód oraz zaplecze techniczne na krańcu trasy. Część trasy tramwaju w Szczecinie umieszczono w wannie. Trasę przecinają też wiadukty samochodowe, kładki czy tunele piesze. W Bydgoszczy wzdłuż trasy powstały z kolei nowe skrzyżowania i kilometry jezdni samochodowych. Jednoznaczne porównanie kosztu budowy trasy szybkiego tramwaju bezkolizyjnego z trasą kolizyjną jest więc trudne. Ze względu na bardzo rozbieżne zakresy robót w obu przypadkach, znacznie wykraczające poza konstrukcję trasy tramwajowej. Najczęściej w obsłudze trasy spotkamy tramwaje PESA Swing. Niskopodłogowce te zamawiano w dwóch partiach i w efekcie po mieście kursują dwie odmiany o długości około 30 metrów. Drugi typ do spotkania na szybkim tramwaju to Tatra KT4. Te 18-metrowe przegubowe tramwaje Szczecin sprowadził z Berlina. Największymi wadami tych wagonów jest jednak wysoka podłoga i wiek przekraczający 30 lat. Wagony te w większości obsługują trasę w zestawieniu podwójnym, zapewniając o 1 czwartą większą pojemność od swingów, około 250 pasażerów. Wspomniany już problem z łokiem nie był jedynym, jaki wystąpił na trasie szybkiego tramwaju. W pierwszych miesiącach eksploatacji tramwaje na trasie zrywały pantografy, a na moście pionierów trzy miesiące po otwarciu odłamał się kilkunastocentymetrowy fragment szyny w miejscu spoiny. Za przyczynę wskazano błędy w spawaniu szyn i zlecono wykonanie ekspertyzy dla wszystkich 950 spawów na nowej trasie. Wykazała ona nieprawidłowości w 3% spawów na tym odcinku. Większe wady wykryto jednak na wyremontowanym odcinku poprzedzającym trasę szybkiego tramwaju. Tam błędnie wykonano 108 na ponad 800 spawów. Wykonawcy w ramach gwarancji musieli poprawić popełnione błędy w sztuce. W schemat komunikacji prawobrzeża z centrum wpisało się funkcjonowanie autobusowych linii pospiesznych. Zapewniają one równie szybki transport jak tramwajem, jeśli chodzi o prędkość komunikacyjną. 
Autobusy są jednak wrażliwe na zatorie, występujące na jezdniach wspólnych z samochodami. Prawobrzeże obecnie obsługuje 6 takich połączeń, 3 kursują tylko w szczycie. Co jest tu równie istotne, autobusy pospieszne mają osobną taryfę. Bilet jednorazowy na przejazd tymi liniami jest dwukrotnie droższy od biletu na linie zwykłe czy tramwajowe. Mimo to pospieszne autobusy nie narzekają na brak pasażerów i głosy ograniczenia tych połączeń na rzecz połączeń autobusowych dowożących do szybkiego tramwaju spotkały się z dużym protestem. Największym atutem tych połączeń jest po prostu ich dostępność i bezpośredniość. Autobusy pospieszne wjeżdżają w głąb największych osiedli Prawobrzeża i zapewniają dojazd do centrum Szczecina. Wybudowany odcinek trasy był pierwszym etapem budowy szybkiego tramwaju oraz sieci tramwajowej Prawobrzeża. Jako podstawę jej rozbudowy przez wiele lat wskazywano prawie 3-kilometrową trasę do pętli Kijewo. W międzyczasie rozważano wiele wariantów tras, ale miasto wybrało dwie kolejne możliwości rozwoju – przez osiedle Bukowe oraz między osiedlami Słonecznym i Majowym do osiedla na Kijewie. Nadal trwają konsultacje społeczne, które z tras miałyby być budowane oraz w jakiej kolejności. Na prawobrzeżu ma też powstać nowa zajezdnia tramwajowa. Niewątpliwie w kwestii rozbudowy trasy, tramwaj powinien przebiegać obok najgęściej zamieszkałych obszarów, pozwalając w jak największym stopniu obsłużyć dotychczasowych i przyszłych mieszkańców prawobrzeża. Szczeciński szybki tramwaj jest jedną z kilku takich inwestycji w lekki transport szynowy, jakie obserwowaliśmy w ostatnich latach. Postawiono tu na rozwiązanie bezkolizyjne, które bezpośrednio może konkurować jedynie z trasą w Poznaniu. Miasto na pewno musi się uporać ze wszystkimi problemami z jakością wykonania dotychczasowych odcinków, a możliwość dalszego przyspieszenia i zwiększenia atrakcyjności trasy względem autobusów pospiesznych leży na starym odcinku do basenu górniczego. Tam jest jeszcze potencjał, w lepszym priorytecie w sygnalizacji świetlnej, czy separacji ruchu tramwajowego od samochodowego na moście długim. Jeśli to ma być kręgosłup komunikacyjny prawobrzeża, to musi on być jak najbardziej odporny na zewnętrzne ingerencje. Pozostaje też podstawowa kwestia zwiększenia dostępności do trasy poprzez jej wydłużenie zapewniające wjazd wewnątrz największych osiedli prawobrzeża. W drugim etapie szybki tramwaj już nie będzie bezkolizyjny. Trzeba więc dołożyć wszelkich starań, żeby zapewnić jak największy priorytet w instalowanej sygnalizacji świetlnej. Nie powinno to być trudne. Podobne efekty osiągnięto już na trasie w Bydgoszczy do Fordonu, czy w Warszawie na Tarchomin i Nowodwory. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!